今天和唐伯虎来淄博吃一顿烧烤。淄博应该是今年大火的一座旅游城市。据说五一期间来淄博的火车票都是很难买到，甚至出现了一房难求的状况。更多的人来淄博就是来吃烧烤的。在淄博可以说大街小巷都有烧烤摊而且还有很多非常大型的烧烤城。这就应该是淄博最大型的一座烧烤基地了。其实我在四月的时候已经做了一份淄博烧烤的旅游攻略，当时还发了一个微头条，无奈五一假期人实在是太多了，就放弃了。这里就是我当时介绍的海月龙宫烧烤基地。五一期间，这里还有专线的免费巴士车。这是我们五点多来到这里拍摄的画面，还不到六点，这里就有很多的游客了，而且还不是周末。很难想象这么多人聚在一起都是来吃烧烤的。到处可以看到进资赶考的招牌。今天晚上就准备在这里和胡子吃烧烤了。这里还有免费的演出。一时兴起，我俩还做了一场直播。这个淄博烧烤为什么这么火？还能火多久？跟着我们一起来体验一下，探一探路。这里是北京南站，青岛一点四十二。今天坐高铁去淄博，北京到淄博高铁的火车票是两百四十多，差不多是三个小时的时间。时速达到了三百四十六，高铁的时速三百五十公里。北京到济南只需要两个小时，济南的下一站就是淄博了。下午四点多到达了淄博火车站。这这都是来吃烧烤的吗？这一站下的游客非常多，感觉很多人都是来吃烧烤的。胡子，打招呼。下了火车和胡子会面。这趟烧烤吃的远吧？就是啊，没想到，这中午说吃饭，现在跑淄博来了。我必须比南烧烤多一点。我要是你你说咱吃咱淄博吃烧烤，你有可能不来了就。嗯。先说吃烧烤，你同意点头了再说淄博。咱俩其实不太早熟。老师，这次来淄博就是吃吃烧烤，拍拍视频，向虎子学习一下这种 vlog 风格。这个都不是不像我的风格，这次。我我一般如果玩，有可能会玩一个山东几个城市串起来。刘哥是准备往 vlog 领域迈进了，出去吃。正好一下。哥们儿，你们也是来吃烧烤？哎，今天礼拜一，你终于说你要去了。像唐伯虎这种 vlog 风格，就是随时随地都可能发现一些对话的热点。我和排队的大学生。打车的司机都可以交流一下，也可以第一时间向司机师傅了解一下当地哪些好吃好玩的地方。这是远，不是我们想象中的一个三四线的一个小城市。现在都把那个城市那个摊子铺的特别大，感觉好几个城市连起来的感觉。名字只是个区。对，我们先打车来到了八大局便民市场这边，这里原本只是本地居民光顾的便民市场。现在成了淄博旅游绕不开的景点了。以前卖肉的、卖菜的都不见得踪影，取而代之的是整个美食一条街。这条街管理的很干净，连垃圾桶都非常干净。两边的摊位都是各种的网红食品。胡子也是一路观察，一路拍摄解说。看到这家排大队，我也买了一个肥肠包，迫不及待吃了一个。味道是真不错，就是贵点，六块钱一个
。这个八大局主要是美食一条街，当然也有烧烤的一些店铺。啊，这就是他们烧烤哈，小小炉子。嗯，原来还挺烧的。啊好像我是有啊，哦对，他他这个哦，这就是八大局啊，这是老店，八大局的老店，就刚下午五点，基本就满座了。拿着拍，刘哥，刘哥，我大扎皮筒，那现在他开始研究什么？谁给你送这个呀？这我以为商家打广告，谁在这吃送一件，然后。穿着吃这个烧烤，不是姨妈骑的更那啥吗？我要是他家老板，我就直接送了。还真是、啊，这玩意儿成本几块钱，对吧？这是那饼是吧？对，这饼。这就是淄博烧烤的三件套：小饼、烤炉加蘸料。这这这串儿两块、哎，两块的啊。现在淄博已经成了网红城市，在街头直播的博主也非常的多。这已经五点钟，已经开始很多人吃上了。虎子就喜欢这种烟火气。边走边拍边说。给给个正点吧 ，Hello。哦，这是你们，啊，就是店里的人哈。感觉时间还早，我们准备打车去另一个地方吃烧烤。多拉一百块钱。多拉一百块钱、啊，你过去能多拉一百块钱？啊，你船上多拉一百块钱也是一袋，听没有？至少啊。最大了哈。淄博的整个城市其实很大，很多时候去另一个地方打车都要几十公里，所以一定要做好攻略。最大的一个烧烤集，海悦龙宫。我们现在来到了海悦龙宫烧烤基地，这个地方其实挺偏的。完全是人工打造的一个烧烤城，据说当时只用了二十天就建造了这样一座可以容纳万人的烧烤城。现在这里已经成了淄博的网红打卡地，五一期间这里都有免费的专线车，现场可以说是人山人海。现在一个多月过去了，看看现在的情况怎样。今天不是周末，也刚刚六点钟就已经不少人了。看到很多人都是提着行李箱到这里的，估计都准备吃完了就赶火车。这里有数不清的烧烤摊位，每个摊位都能容纳将近上百人。摊位都很干净，也不怕刮风、下雨、晒太阳。喜欢唱歌的还可以高歌一曲。就打算坐在这里吃烧烤了。扫码点，扫码点餐。你要开我也开一个，开一个吧。啊，咱俩一开，然后咱俩互相在镜头里边冲出去。好，感觉这里的烧烤比市区略微贵一点，基本都是三块钱一串。现在小广场上走一圈，这里还有免费的现场演出。在这里吃烧烤，主要图个热闹，气氛好。除了烧烤，广场上也有很多网红的饮料和小吃。这个网红大可乐到处都有。来点水果和饮料。这个大可乐非常上进。我们也突然兴起，边吃边直播。咱俩跑这儿，一边吃着烧烤，一边直播。你你你什么菜？熟了。
么今天呢？今天礼拜一，呃，中午那会儿我俩临时决定，我给刘老师发微信，我说刘哥下午有事没事儿？他说没什么事儿。我说那晚上我请你吃个串吧。他说好啊。结果一请，把他拉到淄博来了。那个多喝水，你不要说那个东西。突然下起了小雨，不过这些烧烤摊位都有这种大帐篷，很快这些帐篷就被搭了起来。差不多连吃带播，花了一个多小时的时间。八九点钟了，这里的游客还是不少的。如果喜欢图个热闹，来这里吃一顿烧烤还是挺有意思的。除了烧烤，这里有很多的网红美食。因为这里的演出水平也挺高的，烧烤基地的夜晚也被打造的流光溢彩。这里晚上的营业时间到十点结束，而且周边没有什么酒店。最后一个镜头，这是烧烤城晚上的大门，虎子在和网友说结束语。准备出去住周村吃完烧烤，我们打车来到了周村周村住在这边，明天去古镇，准备第二天去游览著名的周村古商城。我好，我是幺零五，这是我的，这是离周村古商城不远的一座连锁酒店，两百多。休息一下，明天去拍周村古商城。